Hello dear students, I am Dr. Vartika Jain, Assistant Professor in Department of Botany and today I am going to discuss about wood. It is part of Unit 4th of 2nd paper of Botany, BSc 2nd year. So in Unit 4th, we have to learn about plants in which we have to learn about cereals, pulses and we are starting to learn about wood in this video. We have to study about wood, its classification, its mechanical properties and also about wood of four plants, Shoria, Tectona, Pinus and Citrus. So, before we learn this, we will know that what is wood? Wood you say? Here you are seeing a very special brush of wood which is cut in the section of the Devdar Brush. और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के वुड म्यूजियम के अंदर ये रखा हुआ है जिसे आप जाकर के देख सकते हैं जिसमें एनुअल रिंग्स नजर आ रही हैं जिसकी सहायता से वृक्ष की आयु का भी निर्धारण किया जाता है तो ये वुड बेसिकली है क्या ये वुड जो है ये है सेकेंडरी जाइलम जो कि बनता है आफ्टर सेकेंड एक जिन पौधों में द्वितीय वृद्धि होती है द्वितीय वृद्धि होने के बाद उनमें द्वितीय जैलम उत्पन्न होता है और वही द्वितीय जैलम वुड के रूप में हम लोग इस्तेमाल लेते हैं और द्वितीय वृद्धि किन पौधों में होती है ये भी हमने पढ़ा है जितने भी जिम्नोस्पम प्लांट्स हैं उनमें तो होती ही है परंतु इसके साथ ही एंजियोस्पम प्लांट्स के अंदर भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है और एंजियोस्पम में डाइकोटेलेडेंस जो प्लांट है अर्थात द्विबीज पत्री पौधों में कैम्बियम पाया जाता है और कैम्बियम मिलने के कारण उनमें सेकेंडरी ग्रोथ द्वितीय वृद्धि होती है जिसकी सहायता से बाहर की ओर द्वितीय फ्लोएम बनता है अंदर की ओर द्वितीय जाइलम के टिश्यूज बनते हैं और वही द्वितीय जाइलम वुड के रूप में इस्तेमाल लिया जाता है तो जिम्नोस्पम्स एंड एंजियोस्पम्स और इनमें भी उन्हीं पौधों में द्वितीय वृद्धि होती है जिनमें प्लांट्स पेरिनियल हो अर्थात जो कि बहुवार्षिक पौधे हों अगर प्लांट एनुअल है तो उस एनुअल प्लांट के अंदर द्वितीय वृद्धि अमूमन नहीं होती और इस वजह से उसके सेकेंडरी जाइलम को वुड के रूप में इस्तेमाल नहीं लिया जाता तो वुड इज बेसिकली सेकेंडरी जाइलम नाउ हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि हम वुड के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं क्या इकोनॉमिकली वुड इतनी इंपॉर्टेंट है यस इकोनॉमिकली वुड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वर्ल्ड की जो जितने भी राष्ट्र हैं और इंडस्ट्रीज हैं उन सभी के लिए वुड बहुत इंपॉर्टेंट है वुड से हम फर्नीचर तो बनाते ही हैं हम हमारे डोर्स बनाते हैं डोर फ्रेम्स बनाते हैं विंडो फ्रेम्स बनाते हैं उसके अलावा भी वुड का बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है पर क्यों किया जाता है उसका कारण कई सारे हैं और ये कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट कारण मैंने लिखे हैं फर्स्ट इज वुड इज मोर एडवांटेजेस देन मेटल्स मेटल्स की तुलना में ज्यादा एडवांटेजेस है कैसे इट कैन ईजिली बी वर्क विथ टूल्स अगर इस पे औजारों से काम करना है तो बहुत ईजिली इस पे काम किया जा सकता है जबकि मेटल पे करने के लिए आपको विशेष प्रकार के औजार की आवश्यकता होगी दूसरा इट इज रेजिस्टेंट टू कोरोजन एंड शॉक यानी आप देखते हैं कि अगर लोहे का आपने फर्नीचर बनाया है लोहे की अगर आपने अपना कुर्सियां बनवाई दरवाजे बनवाए तो उन सभी पे जंग लगने की संभावना रहती है रस्ट लग जाता है और शॉक भी उनको आप अगर एक उसको किसी कठोर यंत्र से उस पर प्रहार करेंगे तो उस पर डेंट पड़ जाएगा परंतु लकड़ी पे इतनी आसानी से डेंट नहीं पड़ेगा तो इट इज मोर रेजिस्टेंट टू रस्ट एंड शॉक और हल्की भी होती है आप एक लकड़ी की कुर्सी अगर उठाते हैं और अगर एक लोहे की कुर्सी उठाते हैं तो आपको फर्क महसूस होगा इट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ये एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है क्योंकि ये कुछ अलग है उष्मा का और इलेक्ट्रिसिटी का तो जैसे सर्दियों में अगर आप लकड़ी की कुर्सी पे बैठेंगे तो आपको वो ठंडी नहीं लगेगी परंतु अगर आप यही लोहे की कुर्सी पर बैठ के देखिए आपको पता चल जाएगा कि वो कितनी ठंडी इतनी जल्दी ठंडी हो जाती है तो ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कुचालक है ये भी एक बहुत इसका एडवांटेजेस गुण है जिस वजह से इंडस्ट्रीज में भी इसको इस्तेमाल में लिया जाता है इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर इट्स वेट इसके वजन के तुलना में ये बहुत ही स्ट्रांग होती है चीपर देन मेटल्स ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है कि जितने भी मेटल्स उनकी तुलना में ये सस्ती होती है और सस्ता होने की वजह से वुड को यूज में लिया जाता है इट इज ऑल्सो यूज इन मेराइन कंस्ट्रक्शन तो जितने भी समुद्री वाहन जो कि समुद्र में यूज में लिए जाते हैं उसके अंदर भी लकड़ी का ही प्रयोग किया जाता है तो कई सारी जगह अगर हम देखें तो वुड जो है इट प्लेज अ वाइटल रोल इन द इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन और इस वजह से वुड को इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हम मानते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं परंतु तो यदि वुड का अधिक इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब ये संकट 
पेड़ों के ऊपर आके गिरेगा यानी डिफॉरेस्टेशन बढ़ेगा और डिफॉरेस्टेशन बढ़ेगा तो पृथ्वी पे एक विभिन्न प्रकार का संकट पैदा हो जाएगा जिसमें ग्लोबल वार्मिंग से लेके क्लाइमेट चेंज तक कई सारी चीजें समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं और इसी वजह से वुड का अधिक प्रयोग अगर हम कर रहे हैं तो इसके साथ ही हमें प्लांटेशन पर भी उतना ही जोर देना चाहिए नाउ वी कम टू द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वुड कि जो लकड़ी है उसके कुछ यांत्रिक गुण हैं वो क्या है उसकी स्ट्रेंथ उसकी शक्ति स्टिफनेस कठोरता टफनेस हार्डनेस क्लिवेबिलिटी ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर रखी जाती हैं कि कितना उसमें विभिन्न प्रकार के प्रेशर्स को सहन करने की क्षमता है परंतु तो वुड की कुछ नॉन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं जैसे मॉइस्चर डेंसिटी ड्यूरेबिलिटी और उसके कुछ सरफेस कैरेक्टर्स जो बाहरी उसकी सतह के ऊपर हमें दिखाई देते हैं वे सभी कैरेक्टर्स और ये मॉइस्चर डेंसिटी जैसे कुछ कैरेक्टर्स इसके नॉन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में रखे जाते हैं तो हम एक के बाद एक पहले नॉन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं फर्स्ट कैरेक्टर इज मॉइस्चर तो मोस्टली जितनी भी वुड होती हैं वे हाइग्रोस्कोपिक होती हैं अर्थात आर्द्रता ग्राही होती हैं या आपको सभी को पता होगा कि बारिश के दिनों में आप जानते हैं कि लकड़ी के दरवाजे फूल जाते हैं क्योंकि मॉइस्चर वो ग्रहण कर लेती हैं तो हाइग्रोस्कोपिसिटी इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ वुड टू रिटेन मॉइस्चर एंड प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इट डिटरमाइंस इज स्ट्रेंथ वेट एंड डेंसिटी तो मॉइस्चर कितना कंटेंट अगर उस वुड में है वो उसकी स्ट्रेंथ को वेट को और डेंसिटी को डिटरमाइन करता है एंड यूजली मॉइस्चर कंटेंट इट इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी और सेप वुड जो होती है इट इज मोर मॉइस्ट देन द हार्ड वुड यूजली वुड में मॉइस्चर कंटेंट थर्टी परसेंट से टू हंड्रेड परसेंट तक हो सकता है और इसकी सीजनिंग की जाती है और सीजनिंग के द्वारा इसको मॉइस्चर कंटेंट को कम किया जाता है तो भी उसके बावजूद ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट तक हम माने इतना इसके अंदर रह ही जाता है सीजनिंग का तत्पर है ड्राइंग ऑफ वुड की लकड़ी को सुखाना यानी रिमूवल ऑफ मॉइस्चर और जैसे ही लकड़ी से मॉइस्चर कंटेंट कम होता जाता है उसका श्रिंकेज होता जाता है और श्रिंक होने की वजह से लकड़ी की शेप भी चेंज हो जाती है परंतु तो मॉइस्चर के रिमूवल के साथ ही लकड़ी मेटल से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है तो सीजनिंग के दो तरीके हैं या तो ओपन एयर सीजनिंग की जाए और दूसरा है किल ड्राइंग तो ओपन एयर सीजनिंग में क्या होता है कि उसको नेचुरल हीट यानी ओपन प्लेस में रख दिया जाता है जिससे सनलाइट के द्वारा वो ड्राई हो इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल या एक्सटर्नल हीट बाहर से अप्लाई नहीं की जाती है परंतु ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है इसमें जो लकड़ी है वो बहुत धीरे धीरे उसमें से मॉइस्चर कंटेंट लूज होता है और अल्टीमेटली फाइनल मॉइस्चर कंटेंट तो 12 से 30 प्रतिशत तक तो रह ही जाता है तो बट इट इज़ अ वेरी यूजफुल टेक्निक अगर हम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये यूजफुल है बिकॉज सनलाइट का यूज़ कर रहे हो जो विच इज़ फ्रीली अवेलेबल दूसरा तरीका कैल ड्राइंग अर्थात जिसके अंदर आप लकड़ी को किसी क्लोज चैम्बल के अंदर या वेसल के अंदर डालेंगे और या जिसे आप कहते हो भट्टी के अंदर डालेंगे और वहाँ उसको डिजायर टेम्परेचर और मॉइस्चर कंटेंट ऐसा देंगे तो हॉट एयर उसमें जब आपने एक्सटर्नल हीट के द्वारा उसमें प्रोवाइड करी है तो उसके द्वारा जो है लकड़ी में से मॉइस्चर कंटेंट धीरे धीरे रिमूव होता है परंतु अगर हम एयर सीजनिंग से कंपेयर करें तो किल ड्राइंग के अंदर ये जल्दी ही मॉइस्चर रिमूव हो जाता है तो इट इज़ अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस और फाइनल जो फिनिश्ड प्रोडक्ट जो बनता है उसमें मॉइस्चर कंटेंट 4 टू 12 परसेंट रह जाता है यानी वो भी इट्स बेटर देन ओपन एयर सीजनिंग तो ये ओपन एयर सीजनिंग या ओपन एयर ड्राइंग से मोर एफिशिएंट तरीका है कल ड्राइंग जिसके द्वारा वुड को अगर हम सीजनिंग करें तो उसमें से मॉइस्चर कंटेंट 12 प्रतिशत तक ही सीमित हो जाता है ना तो सेकेंड नॉन मैकेनिकल प्रॉपर्टी इज डेंसिटी गनत्व एंड वॉट इज डेंसिटी इट इज बेसिकली एक्चुअल मास ऑफ सेलवॉल मटीरियल पर यूनिट वॉल्यूम और स्पेसिफिक ग्रेविटी के रूप में हम इसे मेजर करते हैं तो जनरली जितने भी वुड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन वन होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एयर स्पेसिस और स्पेसिफिक ग्रेविटी के आधार पे वुड का वर्गीकरण भी किया गया है कि अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन जीरो पॉइंट फाइव है तो वो वुड लाइट कहलाती है हल्की कहलाती है अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी जीरो पॉइंट फाइव टू जीरो पॉइंट सेवन है तो इट इज़ मॉडरेटली हैवी बट अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी मोर देन 0.7 है तो उसको हैवी वुड की कैटेगरी में रखा जाता है और किसी भी वुड की डेंसिटी उसका घनत्व तीन मुख्य फैक्टर्स पर डिपेंड करता है पहला है साइज ऑफ सेल्स कोशिकाओं की साइज क्या है थिकनेस ऑफ द सेल वॉल एंड द अमाउंट ऑफ सेल वॉल मटीरियल विच इज कम्पेयर टू द सेल कैविटी उसके बेसिस पे डेंसिटी जो है वो निर्धारित की जाती है डेंसिटी पे इन सभी का इफेक्ट पड़ता है तो डेंसिटी भी एक नॉन मैकेनिकल उसका कैरेक्टर है और पहला हमने देख लिया मॉइस्चर कंटेंट सेकंड इज डेंसिटी 
नाउ थर्ड इज ड्यूरेबिलिटी टिकाऊ पन कितना है एबिलिटी ऑफ वुड टू विथ स्टैंड अटैक्स ऑफ वुड रॉटिंग फंजाई एंड बैक्टीरिया इंसेक्ट लाइक टर्माइट तो कोई लकड़ी कितने लंबे समय तक चलेगी डिपेंड करता है कि वो रेजिस्टेंट है क्या फंगस के अटैक के प्रति या कोई बैक्टीरिया या फिर दीमक लग गई उन सब के प्रति जितना रेजिस्टेंट होगी वुड उतनी ज़्यादा ड्यूरेबल मानी जाएगी और मोस्ट ड्यूरेबल वुड मानी जाती है जूनिपेरस वर्जियाना की जिसे आप रेड सिडार के नाम से जानते हैं टेक्सोडियम डिस्टिचम जिसे हम साइप्रेस के नाम से जानते हैं और अखरोट को तो सभी जानते हैं ब्लैक वॉलनट जुगलंस रीजिया इसकी जो लकड़ी है वो सबसे ज़्यादा टिकाऊ मोस्ट ड्यूरेबल वुड मानी जाती है पर उन सब के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो विल्लो यानी सेलिक्स नाइग्रा इसकी वुड या पॉपुलस डेल्टॉइडिस जिसे आप बोलते हो कॉटन वुड और टीलिया अमेरिकाना जिसे आप बोलते हो बास वुड इनकी वुड जो होती है दे आर रिलेटिवली लेस ड्यूरेबल वुड ना द फोर्थ कैरेक्टर इज सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स जो जितने भी लकड़ी हमें मिलती है सेकेंड इज जो हमें मिलता है उसके ये कुछ सरफेस के कैरेक्टर्स होते हैं जिस आधार पे हम उसको कैटेगराइज करते हैं कि ये वुड कैसी है सबसे पहला कैरेक्टर है लस्टर लस्टर क्या है अबिलिटी ऑफ वुड सरफेस टू रिफ्लेक्ट लाइट व्हेन व्यूड फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स तो आप देखते हैं किसी लकड़ी की चमक आप उसको अलग अलग एंगल से देंगे तो अलग अलग प्रकार की लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और वो उसकी लस्टर कहलाती है जैसे मोरोसेल्बा जिसे आप मलबरी या शतूत कहते हैं उसकी जो लकड़ी है बहुत ही ब्राइट और लस्टरस होती है उसके अपोजिट अगर हम देखें जैसे जामुन है साइजीजियम की स्पीशीज है या डिप्टेरोकार्पस की कुछ स्पीशीज है उनकी जो वुड है वो इन्वेरिएबली डल होती है लस्टरस इतनी नहीं होती है और यूजली जो जैलम टिश्यू है उसके अंदर जो रेज होती हैं मेटल रेज जो होती हैं दे पज द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट लाइट ना तो सेकेंड सरफेस कैरेक्टर इज टेक्स्चर ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है आप जानते हैं किसी भी चीज़ का टेक्सचर जैसे कि अगर हम किसी चीज़ को हाथ लगा रहे हैं तो वो हमें रफ लग रही है या स्मूथ लग रही है उस आधार पर हम कहते हैं इसका टेक्सचर कैसा है टेक्सचर जो है किसी भी वुड का टेक्सचर जो है वो डिपेंड करता है ऑन द साइज ऑफ द सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स तो जो जैलम है उसके अंदर डिफरेंट वुड एलिमेंट्स हैं जैसे हमने देखा जैलम पेरनकाइमा है जैलम फाइबर है ट्रेकीट्स हैं वेसल्स हैं उन सभी सेल्स की साइज़ क्या है रिलेटिव साइज क्या है उनके डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोपोर्शन क्या है उस आधार पे किसी भी लकड़ी का टेक्सचर निर्धारित किया जाता है तो दो प्रकार की यूजली वुड बताई जाती है कोर्स टेक्स्चर्ड वुड एंड फाइन टेक्स्चर्ड वुड पहला कोर्स टेक्स्चर्ड वुड जो कि लकड़ी अगर हाथ लगाने पर उसको आप देखेंगे कि वो खुरदुरी महसूस हो रही है तो खुरदुरी अगर महसूस हो रही है तो उस वुड को हम कोर्स टेक्सचर्ड वुड कहते हैं जिसका एग्जांपल है गुर्जन या डिप्टेरोकार्पस की कुछ स्पीशीज फिर है फाइन टेक्सचर्ड वुड फाइन यानी जो थोड़ा बहुत ही फाइन टच में यानी बहुत स्मूथ होगी टच में टच करने पर तो वो क्यों हो रहा है ऐसा फाइन क्यों हो रही है टच में तो उसका कारण है कि दीज वुड आर हैविंग मैनी स्मॉल वेसल्स या बहुत ही वेसल्स जो हैं बहुत छोटी छोटी हैं या वेसल्स एब्सेंट हैं इनकी लकड़ी में और इस वजह से ये जो है जब उसको टच किया जाता है तो वो फाइन टेक्सचर होती है इसका एग्जांपल है प्लांट हल्दू हल्दू की लकड़ी हल्दू एडिना कॉडीफोलिया जैसे कहते हैं उसकी लकड़ी फाइन टेक्सचर्ड वुड में आती है और तीसरा है इवन या यूनिफॉर्मली टेक्स्चर्ड वुड ये फाइन टेक्स्चर्ड का ही एक उसको सब टाइप माना जाता है कि जो इवनली टेक्स्चर्ड वुड है तो वुड ऐसी वुड जिसके अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड वेसल्स हों वाइकाएँ जो हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हों तो जैसे होमोजीनियस कंडीशन अगर होती है तो वो वुड को हम यूनिफॉर्मली टेक्सचर्ड वुड कहते हैं और इसका एग्जांपल है डिफ्यूज पोरस वुड तो जब भी हम वुड का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो आप तब समझेंगे कि व्हाट इज डिफ्यूज पोरस वुड पर डिफ्यूज पोरस वुड जो है इट इज आल्सो इवन टेक्स्चर्ड वुड या यूनिफॉर्मली टेक्स्चर्ड वुड ये आप याद रखें देन द नेक्स्ट कैरेक्टर इज ग्रेन ग्रेन क्या है इट रेफर्स टू द जनरल डायरेक्शन और अलाइनमेंट ऑफ द सेल्स या स्ट्रक्चरल ओरिएटेशन अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस वुड एलिमेंट्स ये स्ट्रेट भी हो सकता है ग्रेन इंटरलॉक्ड हो सकता है वेवी हो सकता है इरेगुलर हो सकता है और ग्रेन की जो नेचर है इट अफेक्ट्स द स्ट्रेंथ एंड सीजनिंग ऑफ द वुड तो कोई लकड़ी कितनी मजबूत होगी और उसकी सीजनिंग कितनी आसान होगी वो उसके ग्रेन पे डिपेंड करता है तो इसलिए ग्रेन जो है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द टिम्बर यूटिलाइजेशन देन द नेक्स्ट कैरेक्टर इज फिगर फिगर क्या है वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न और डिजाइन विच आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द वुड आप कई बार देखते हैं कहीं वुड के आप कई सारे आर्टिफैक्ट्स या से शो पीस आप लेके आते हैं तो देखते हैं उसमें एक पर्टिकुलर तरह के आपको पैटर्न दिखता है और वो जो पैटर्न उसका फिगर को दिखाता है दर्शाता है और इस पैटर्न के कारण ही ये इस प्रकार की जो लकड़ी है वो कॉस्टली होती है क्योंकि वो डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए यूज़ में आती है और इसलिए वो वु
ऑर्डर क्या है उसकी सुगंध या उससे जो एरोमा निकल रही है क्या गंध निकल रही है अब वो गंध कैसी है जैसे कि अगर सागवान की लकड़ी अगर आप देख रहे हैं तो उससे पुराने चमड़े जैसी स्मेल आती है देवदार की लकड़ी देख रहे हैं तो उससे पंजेंट एरोमेटिक बड़ी खुशबूदार स्मेल आ रही है तो हर वुड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है विच इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम वोलेटाइल कंपाउंड और जैसे अगर ग्रीन वुड है तो उसके अंदर ये स्मेल बहुत ज्यादा आती है तिवरा आती है और जिस वुड में सीजनिंग हो चुकी है जिसका मॉइस्चर कंटेंट आपने कम कर दिया है उसके अंदर वो इतनी प्रनाउंस्ड नहीं होती है और इसमें चंदन की लकड़ी का एग्जाम्पल आपको सबको पता ही है कि चंदन की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है प्लेजेंट ऑर्डर है तो ऑर्डर भी इसका एक सरफेस कैरेक्टर है द नेक्स्ट इज पॉलिश एबिलिटी ऑफ वुड टू टेक अप पॉलिश विच इम्पार्ट अ स्मूथ ग्लोसी सर्फेस टू द एक्सपोज सेल वॉल्स एंड इट डिटरमाइंस यूनिटी फॉर कैबिनेट वर्क तो पॉलिश के द्वारा हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसको हम किस काम के अंदर यूज में लेने वाले हैं तो ये स्मूथ ग्लोसी सरफेस का कैरेक्टर दिखाने वाला पॉलिश इसका एक कैरेक्टर है नाउ कलर ऑफ द वुड लकड़ी का भी रंग रंग जो है वो यूनिफॉर्म हो सकता है मॉटल्ड हो सकता है स्ट्रीक धारियां हो सकती हैं वेरीगेटेड हो सकता है और ये रंग क्रीमी वाइट कलर से लेके ग्रे येल्लो पिंक लाल रंग बुरा रंग इवन बैंगड़ी रंग या जिसके अंदर ग्रीनिश टिंज आपको दिख रहा हो इस रंग का रंग हो सकता है जैसे पाइनस की लकड़ी चीड़ की लकड़ी में आप देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर कट शार्प और वेल डिफाइंड रंग आपको नजर आएगा या शीशम की लकड़ी देखेंगे तो उसमें भी ऐसा ही दिखेगा परंतु अगर इसकी बजाय आप साल की लकड़ी देखेंगे या हल्दू की लकड़ी देखेंगे शोरिया रोबस्टा की देखेंगे या फिर हल्दू एडीना कॉडिफोलिया की लकड़ी देखेंगे तो उसके अंदर आपको देखेगा कलर लेस डिफाइंड है और जैसे कुछ लकड़ी है जैसे गमारी जिसे कहते हैं मेलिना अर्बोरिया या पाइसिया स्मिथियाना स्प्रूस की लकड़ी जो है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो कोई कलर में डिस्टिंक्शन ही नजर नहीं आएगा उसके अंदर तो ये कलर जो है ये वेरी करता है हर प्लांट के अंदर इसमें अलग अलग शेड्स भी हो सकते हैं और उसका पैटर्न भी अलग अलग हो सकता है तो ये भी वुड का ही सरफेस कैरेक्टर है उसके लस्टर चमक है उसकी गंध है उसका कलर है उसका टेक्स्चर है उसका ग्रेन उसका पॉलिश ये सारे उसके सरफेस कैरेक्टर्स होते हैं और ये सभी उसकी नॉन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को ही डिनोट करते हैं तो आपके कोर्स में चार प्लांट्स हैं जिसे आपको पढ़ना है पहला है शोरिया रोबस्टा फ्रॉम द फैमिली डिप्टेरो कार्पेसी इसे आप साल के नाम से जानते हैं और ये साल का पेड़ ये द्विबिचपत्री पौधे की वुड है एंजोस्पम पौधा है इसके बारे में पढ़ेंगे दूसरा प्लांट है टेक्टोना ग्रांडिस या लेमिएसी फैमिली जिसको पुरानी इसका नाम वर्बिनेसी फैमिली था वर्बिनेसी से अभी इसको वापस लेमिएसी के अंदर रख दिया गया है तो सागवान के पेड़ के नाम से आप इसे जानते हैं या टीक कहते हैं तो सागवान की लकड़ी ये भी द्विबीज पत्री पौधा है ये भी आवृत बीजी ही है उसका द्विबीज पत्री पौधा है तो दो आवृत बीजी आपके एनजोस्पम आपके कोर्स में है पहला शोरिया रोबस्टा एंड दूसरा टेक्टोना ग्रांडिस उसके अलावा दो जिम्नोस्पम की लकड़ी भी आपको पढ़नी है जो आपके कोर्स में है पहला है चीड़ जिसे पाइनस कहते हैं पाइनस की कई सारी स्पीशीज है पाइनस रॉक्स बरगई जो सबसे कॉमन है फ्रॉम द फैमिली पाइनेसी पाइनस के बारे में आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं तो पाइनस की लकड़ी के बारे में पढ़ेंगे हम उसके क्या कैरेक्टर्स हैं और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिड्रस देवदारा की लकड़ी यानी देवदार की लकड़ी वो भी पाइनेसी फैमिली का मेंबर है और ये देवदार भी जिम्नोस्पम्प होता है तो दो एनजियोस्पम एंड दो जिम्नोस्पम्प के वुड हमारे कोर्स में है जिसे हम कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वुड की क्लासिफिकेशन को और उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को फिनिश करेंगे Thank you very much.